Salve, buongiorno, uh, mi chiamo Tore Piga, sono un cittadino di Sorso e mi trovo in uno dei posti più iconici, più iconici della mia città. E mi trovo nella Fontana della Bellella che vedete alle mie spalle. E, che dire, è una delle fonti identitarie, uno dei posti più identitari del mio paese. Per noi su Sinti è seconda forse solo alla, al santuario di nostro della Madonna delle Olive Tollere. Per il Sinti è senz'altro la prima perché spesso fuori il sorso viaggia assieme alla Billella, costituiscono un binomio, un binomio imprescindibile. È una fonte antica, le prime tracce scritte risalgono alla seconda metà del 1500 eh, perché durante la visita pastorale del vescovo Alepus eh, nei rendiconti veniva citata la fontana di Salinello Salinello, l'Aninello non è altro che lontano in dialetto, gli alberi degli lontani erano gli alberi che costeggiavano la gravinata. La fontana viene poi costruita con lo stato attuale solamente nella seconda metà del 1600 ed è un posto dove si è svolta per secoli la socialità dei sussidi perché è importantissima per l'approvvigionamento idrico ma non solo perché oltre all'approvvigionamento idrico le popolane scendevano a prendere l'acqua però come raccontava mia mamma, mia nonna tantissimi matrimoni, tantissime coppie sono nate qua alla Billellera perché se è vero che le popolane con il loro cattino scendevano il loro cattino in equilibrio sulla testa scendevano a prendere l'acqua per poi riportarla alle case lungo la gradinata, è anche vero che a bordo della gradinata c'erano i baldi sussinti di Giovanotti che li aspettavano per corteggiarle, l'unico modo che avevano per vedere se il loro corteggiamento, se le loro attenzioni erano gradite era di cedere un sorso d'acqua, in base alla risposta avevano il termometro di gradimento, infatti se la, era, il corteggiamento era gradito veniva offerta l'acqua, la ragazza si fermava con l'uppo, con il contenitore di sughero che era dentro il cattino si offriva dell'acqua, beveva e corteggiamente la gradita e poteva continuare. Se l'acqua veniva negata il corteggiamento era rifiutato e questo spesso, questo spesso causava la rabbia, il risentimento dei giovanotti respinti che per manifestare il proprio dissenso, il proprio disappunto mettevano le mani dentro il cattino per sporcare l'acqua e costringerle a rifare la fatica a ridiscendere, a ridiscendere, buttare l'acqua, a riempirla e riportarla su. Qualcuno con un caratteraccio, addirittura mi raccontava mia nonna, raccoglieva delle spine che crescevano lungo le dune sabbiose verso il mare, la ipina duipina che sono delle, una pianta spinosa che veniva, eh, disseminava il i gradini che fanno della gradinata, le, le popolane rigorosamente scalze, insomma non era per niente gradevole, non era senz'altro gradita come, come azione. Che altro dire, è, è una fontana che nonostante nel 1920-30 a Sosso ci sia stato, sia stato costruito l'acquedotto e di conseguenza nelle case dei più ambienti c'era l'acqua potabile, e il paese era disseminato, c'erano cioè decine di fontanelle per il paese di acqua potabile. E nonostante questo per decenni le persone, le ragazze continuavano a venire qua a prendere l'acqua proprio perché non era solo per prendere l'acqua per bere, ma era anche un modo di socializzare. Un modo di socializzare che ancora oggi, ai nostri tempi, viene usata qua nella, nella, nella Billella, infatti nel, nell'anfiteatro, nella piazzetta, nell'anfiteatro che mi sta davanti. Io stesso ho sentito a diversi spettacoli, diversi spettac musica dal vivo, teatro dal letale. Io faccio parte di una corale, la, la Polifonica Santa Croce, e qua abbiamo tenuto un concerto bellissimo uh, negli anni, qualche anno fa. Abbiamo ospitato una corale spagnola con, qual con le quali abbiamo fatto un gemellaggio culturale. E abbiamo ospitato oltre alla corale spagnola, abbiamo ospitato anche la corale polifonica d'Alghero, la, la polifonica di Signori. Abbiamo fatto uno spettacolo con quattro corali e diverse centinaia di persone che ascoltavano. Era una bellissima serata di agosto, il concerto era bellissimo, è venuta una bellissima festa, con l'acqua che sgorgava, come vedete, oggi alle mie spalle. E a fine concerto 
tutti si rinfrescavano perché c'era tantissimo caldo e noi abbiamo approfittato perché, per battezzare, per dare un certificato di un certificato in Pergamena di, 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 di cittadinanza ad onore di Sussinca agli ospiti, ai coristi della Corea Spagnola. Ogni corista della nostra corale ha preso a battesimo un corista della Corale Spagnola, aspergendogli la testa d'acqua, dandogli questo certificato di, 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 di sussincaggine ed è stata una cosa bellissima, bellissima che tuttora lascia tracce diverse persone di questa quale, diversi turisti, nonostante gli anni trascorsi, vengono tuttora qua sotto a fare le ferie e ogni anno ci troviamo, troviamo il tempo di prendere un aperitivo assieme, di farci una pizza assieme la sera perché è bello di riempire l'orgoglio che, che soffro da che sia così gradita da chi la conosce, anzi mi approfitto per invitare chi venisse a vedere la nostra cittadina a scendere, a girare i posti che per noi sono posti identitari, venite, venite, venite visitate Sorso e venite anche qua alla Villellera.